大家好，我是夏妈。有朋友说想要我做一期这种纸皮烧麦，那么今天就来了，两种口味，里面可以包蛋黄，还可以包上这种芝士，特别的拉丝又软糯，样子呢也非常好看，可以去试一下。这是昨天晚上泡好的糯米，我是准备了900克的糯米，泡好后用手一捏就碎了，这种状态蒸出来的糯米是很软糯的，也不会夹生硬邦邦的那种口感。放到蒸笼里面摊开，用手指抠几个洞。这样方便蒸汽上来，开大火把糯米饭蒸熟就可以了。我是超喜欢吃这种刚出锅的糯米饭，淡淡的米香味，吃上好几口都不会觉得很腻的。接下来我们来准备食材，香菇就用这种干香菇，提前给它泡发，这种小朵的感觉香味很浓郁。别被吓到啦，没有用到这么多，最多是抓两把出来就可以了。剩下的是准备晚上做个香菇焖鸡的，把它切成这种小粒，不要挤干水分哦，留一点香菇水更好吃。再来准备一点这种焯过水的竹笋，掰开切成笋丁。如果家里没有，其实也可以不放。这种最主要是增加脆爽的口感。再准备一块这种前腿肉，把肥肉跟瘦肉分开，这样就不用再去额外的加一些猪油了。我们把肥肉切成丁，瘦肉切成肉粒就可以啦。起锅热油，先放入肥肉丁。我们把肥肉里面的油脂先把它煸炒出来，炸干炸香。这样的话呢，肥肉就变成了这种油渣，很香的。这个时候就可以下入切好的瘦肉，翻炒均匀。先把瘦肉里面的水分稍微炒一下，就可以加入香菇，还有我们切好的笋丁，再次翻炒均匀。这两样食材里面都带有水分，可以稍微多炒一下。调味就是撒上一点胡椒粉，然后一点五香粉，再来一点食用盐，一点白糖，淋上两三圈的生抽。然后也是三圈的老抽，上个颜色，一点蚝油提鲜，把这些调料翻炒均匀，基本上就已经可以出锅了。炒好后你要试一下味道哦，因为要符合自己的口味是最重要的，可能要比平常稍微咸一点。放到糯米饭里面拌均匀，这个时候糯米饭你也要试一下味道。如果淡了，你可以适量加上一点酱油，拌均匀。糯米饭的这种烧麦馅就准备好了。如果想要口感更软糯，也稍微揉一下。酱油粘在一起，它的成型也会比较好看。然后我们按出一块饼状，在里面包入蒸熟的或者是烤熟的这种咸鸭蛋，最好是你去市场买那种新鲜的咸鸭蛋，磕出来的蛋黄是很香很好吃的。把它包紧，搓圆，咸蛋黄口味就做好了。还可以在里面包上这种马苏里拉芝士碎，你蒸出来就是那种软糯拉丝的口感。两种口味的都已经做好了。其实，如果想要偷懒一点，在这一步都可以吃了。这种糯米球是直接可以吃的。想要更精致一点，我们要准备两块钱的这种饺子皮，两到三张或者是三四张叠在一起，用擀面杖轻轻压开，擀薄、擀大，就是像擀春饼那样子，把它擀成这种透透的，然后你包出来的纸皮烧麦才会好看。包的手法很简单，可能需要一点耐心。糯米球放上去以后，稍微按扁，降低一下高度。再把这种面皮一边捏折花，一边收拉，就是像平常我们包包子那样子去包。包出来的话呢，形状也非常好看。口汁稍微收拢一下，纸皮烧麦就做好了。刚进厨房的新手朋友，看这里，我还有一个方法，就是你放到案板上面，像这样子往上提拉面皮就简单很多。然后收口、收拢，一个纸皮烧麦也都搞定了，是不是超好看？感觉整个人都会很开心的。再把表面喷上一点清水。捏走花的地方面皮比较厚，这样喷好后就不会那么干硬。水开上锅，开中火蒸八到十分钟就可以出锅了。刚出锅它不会那么透亮，你可能要稍微等它冷却一下，这个面皮就是非常透亮的，又非常好看。整个的话呢是非常完整，也没有破皮，很香很糯的纸皮烧麦。这个塌下来的就是那种芝士的，从外形上是很好分辨口味的。这个就是咸蛋黄的，感觉和外面买的没有什么区别。但是自己做的话呢，其实油量啊，然后添加没有那么多，口感上是真的很好吃，特别是这个咸蛋黄的口味，大家可以去试一下。还有芝士的，整个掰开，咸香、软糯又拉丝，这个味道谁不爱呀？如果你也想吃，可以把这个视频的做法点赞收藏起来，在家里面去试一下。剩下来的冷冻或者是送朋友都可以。我是夏妈，我们下次再见。